Mtaji wa Moshi FM leo unasikia sauti kutokea jijini Mwanza kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Mada nilionayo uh, usiku huu leo ni uwajibikaji wa mke toshelefu. Maana yake ni kwamba ni jinsi gani mwanamke ataweza kuwajibika kumtosheleza mwanamke ali, mwanaume aliye naye ili mwanamume huyu asitamani kwenda nje au kama alikuwa ameshaanza kwenda nje aache kwenda nje sasa utakuwa mwanamke toshelevu pale ambapo unajua kwamba mwanamke huyu mwanaume huyu uliye naye anapoanza kwenda nje ni kwa sababu ameboreka na wewe au na uhusiano uzima naomba unisikilize sawa Nasema ah wanaume ndivyo walivyo oh wanaume sijui hawatosheki sijui nini hakuna mwanaume mwaminifu ni kweli sawa leo hii nao kuambia mimi sawa nimekataa mwanamke ananiambia unaniachaje yani amepata msisimko mkubwa baada ya kumuonyesha amekuja mwenyewe usini kwangu sawa anataka nimuonyeshe video za jinsi ya kumpapasa papasa mwanaume sijui na nina nini sijui ametumwa sijui nini nzuri kwa ni dada miaka 20 na mitano sawa aka akaanza eh sema ni fundishe kuhagi nikamfundisha ile kuhagi na magie mwanaume amara na basi unaniya tagi anajisikia na hamu kweli sasa ni nini nimekataa yani mzuri kweli miaka 25 na miaka 57 nimekataa mbili kuna principle sawa kuna kanuni ambazo zitakusaidia wewe kama mwanamke kudumisha uhusiano wako na kumsaidia mwanaume huyo awe mwaminifu sasa ni rahisi sana kuendelea kulalamika na kununika kwamba mwanaume ah hajatulia sio wanaume hawatuli rahisi kulalamika lakini hujafahamu kwamba unao uwezo wa kumsaidia mwanaume akaacha mchepuko au akaacha kama alikuwa ameanza au akashindwa hata kuanzisha naomba nisikilize kwa sababu mwanamke umeumbwa kama msaidizi kwa mwanaume na ndivyo biblia inavyomuita mwanamke inamuita msaidizi sasa ni wajibu wako kumsaidia mwanaume. Sasa ili mwanaume akuthamini sawa lazima uwe na vitu ambavyo vinamsaidia mwanaume huyu akuthamini. Jinsi unavyoongea, jinsi unavyoenenda, jinsi unafanya mambo mbalimbali. Hayo ni mambo ya msingi sana. Kwa hiyo sio tendo la ndoa pekee. Unaweza kuwa fundi wa tendo la ndoa. Lakini kwa mtu mwenye hasira, iko pesa story ya kweli. Sawa, kama iko story story kweli, sawa kama mmoja ananipigia simu asema doctor na wapenzi wawili mmoja ni mzuri kweli kwa sura ukimuona tu natamani hata umeze awe wako wako peke yako lakini kitandani hajui lakini wa pili hana sura nzuri kama ile wa kwanza lakini kitandani anajua mapenzi kweli tatizo lake ana hasira kwa hiyo unaweza kuwa unajua mapenzi ya kitandani lakini ni mchafu Unaweza kuona jua mapenzi ya kitandani lakini sio muongeaji. Unaweza kuona jua mapenzi ya kitandani lakini ujikuvaa vizuri. Hayo ni mambo ambayo unapaswa uiangalie. Kwa hiyo usiangalie tendo la ndoa peke yake ukajiona mjanja. Kwa sababu gari aliendeshi na gurudumu moja. <laughs> Lazima yeye manne. Sawa? Kwa hiyo jambo la msingi ndugu msikizaji wa Moshi FM, ujue kwamba una wajibu mkubwa sana kwa mwanaume uliye naye kumsaidia asichepuke lazima ufahamu kwamba akili ya mwanadamu yoyote mwanamke kwa mwanaume ina sehemu kubwa mbili kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious niende choni nisikilize redio au niwashe tv au nimpigie simu fulani hiyo iko kwenye namba unaweza kuitawala inaitwa conscious sehemu ya pili ambayo uwezo kuitawala inaitwa subconscious sasa hii inaweka kumbukumbu ya mambo mengi siku ambapo ulivaa nguo kama gunia imerekodiwa pale na wataalamu wa sayansi ya ubongo wanasema hivi the bad is more powerful than the good yani jambo lolote lile baya lina nguvu kubwa sana kuliko jambo zuri sasa usipokuwa makini kuangalia mambo mazuri ni yapi mambo matamu ni yapi Mambo yanayonukia vizuri ni yapi? Mambo yanayopendeza macho ya mwanaume ni yapi? Utapata shida katika mahusiano ya kimapenzi. Wanawake ni wepesi sana kuhangaika. Pale ambapo ameolewa hajapata mtoto, ni wepesi sana kuhangaika. Lakini haangalii ni jinsi gani yeye kama ni mwanamke 
halisi kwa mwanaume ni mwanamke toshelevu haangalii katika maeneo mengine anaangalia ni sipoza nitachekwa sijui nini na nini na nini anaangalia tu hayo hajaangalia maeneo mengine taiendeleze kimapenzi sio muongeaji anaboa ana wivu kupita kisi anapenda sana pesa kama mfuko <laughs> sawa so, hayo yote yanachangia kuboresha mwanaume kwa mwanaume anapoanza kuchepuka ameanza kuboreka na mambo mengi sio tendo ndio la peke yake sawa so, naomba nisikilize japo kwa ni na sehemu yake kubwa sawa so, ni jambo la msingi sana ufahamu msikilizaji wa Moshi FM kwamba una wajibu mkubwa sana kama mwanamke kumsaidia mwanaume afurahie kuwa na wewe katika maisha yake kiasi ambacho asahau wanaume wote alishawahi kukutana nao ni jambo la msingi kulizingatia hilo sawa nitakusomea message moja baadaye alafu tuweza kuelewa ninachokimaanisha ni nini hapa iko kwenye simu yangu hapo kuna mtu alikuwa ananipigia nataka niweke kwenye plain mode alafu nitakusomea message hiyo kwa sababu iko ngoja nitafute kwa sababu nimekumbuka sasa hivi wakati na rekodi hapa ngoja niweke niweke simu yangu kwenye plain mode alafu nikusomea message nitakusomea hiyo message baadaye kwa kipindi kinaendelea naomba ngoja niweke kwenye plain mode alafu nitatafuta message hiyo baadaye naomba nisikilize sawa ni hivi kwa kuwa mwanaume huyu ana rekodi mambo mabaya ni wajibu wako wewe kwa mwangalifu kumsikiliza mwanaume yale anayosema na yale asiyoyasema uyasikie amekuja wewe dada kuna dada mwingine mzuri amekuja boss ni kama sawa na muuliza anauliza ana miaka 25 anasema hivi kuanzia tendo la ndoa ni kazi ya mwanaume au ya mwanamke <laughs> kuanzisha tendo la ndoa ni kazi ya mwanaume au mwanamke ana miaka 25 na ni mzuri kwa sura mupe ana hivi sasa kutosha sawa so, hajui kwamba yeye naye anawajibika kuanzisha tendo la ndoa kama mwanamke unapomtegemea mwanaume siku zote mwanaume anaanzisha peke yake hakuatakwambia kwamba inamboa kwa sababu anahitaji kusikia mambo na yeye anahitajika na nyinyi mnaonisikiliza sawa so, mishaanza kucheza ngoma ya wakubwa wakati hajaingia ndani ya ndoa sikiliza sawa so, asilimia kubwa ya vijana wameanza kufanya mapenzi kabla ya kuingia ndani ya ndoa mimi naita ngoma ya wakubwa sawa so, kama umeanza kucheza ngoma ya wakubwa kabla ya kuingia ndani ya ndoa basi tambua unapaswa wewe na wewe mwambie mwanaume uliye naye mchumba wako whatever na kuhitaji kwa hiyo basi mwanaume ataanza kuchepuka pale anapoboreka na mwanamke katika maeneo matatu moja uchangamfu mbili utegemezi pitilizi tatu kitandani Namba ni yale ni 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 achanganua haya. Kwa hiyo la kwanza ni uchangamfu. La pili ni utegemezi pitilizi. Ya tatu ni ukosefu wa ufundi kitandani. Nianze la kwanza la uchangamfu. Katika mahusiano ya kimapenzi uchangamfu unaashiria kwamba huyu mtu uliye naye ni wa thamani, ni wa muhimu na ni mtamu. Wanaume wanapenda hilo wanapenda onekane kwamba wao ni namba moja wanajua kila kitu japo kwa wengine hawajui. Kwa hiyo ni jinsi gani unaonyesha uchangamfu katika maneno yako, katika maongezi yake? Hata anapokuwa amekosea, lazima utafute maneno sahihi ya kuongea naye ili asije akaona kama vile unataka kumtawala. Sasa huwezi ukawa mchangamfu kama kuna mambo ambayo umeaficha moyoni. Biblia inasema hivi ya mtokayo mtu mdomoni yametoka moyoni. Sawa? Kwenye kitabu cha mwanzo sura ile ya 4 mstari wa saba Mungu anamuuliza, "Kaini, kwa nini uso wako umekunjamana? Kwa nini uso uso wako umekosa furaha? Kwa nini? Ukitenda haki utafurahia maisha yako. Ukikosea, dhambi iko mlangoni inakuotea lakini lazima uishinde." Soma kitabu cha mwanzo sura ile ya 4 mstari wa saba utakutana na maneno hayo. Kwa hiyo kwa hiyo ili uweze kudumisha msisimko wako kwa mwanaume uliye naye lazima uwe na moyo mchangamfu na Biblia inazungumza mahali fulani kama sikosei ni mithali 17 mstari wa 22 kama sikosei nasema moyo mchangamfu ni dawa nzuri soma kwenye Biblia sikumbuki ni kama ni mithali kweli hiyo lakini iko kwenye mithali kama sio 17 hadi 17 kama sio 17 15 nasema moyo mchangamfu ni dawa nzuri sasa uchangamfu wako uwezi ukawa na mchangamfu kama una mambo umeaficha huko ndani sasa ndio kitu kile kinapenda kuzungumza kwa msingi sana hapa pale ambapo unajikuta uko kwenye uhusiano ambapo unaogopa kuuliza maswali uhoji uweze ukawa na uchangamfu na kama uweze kuwa uchangamfu mwanake tayari unafungulia mlango huyu mwanaume aanze kuchepuka umeelewa kwa hiyo mambo ni magumu kuliko kwa unavyofikiria 
Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira katika uhusiano wako ambapo unajiona kwamba una uhuru wa uhoji. Nimeandika kitabu kinaitwa Usaliti katika mapenzi kina maelekezo hayo jinsi ya kushinda usaliti. Kina maelekezo jinsi gani? Kwa sababu wanaume wanapenda challenge. Sasa wanapenda mtu ambaye anawapa changamoto. Anaweza kuwa mkali lakini kitu ambacho kwenye akili yake kinaeleweka. Na ndio maana wanapenda mipira, ngumi. Unaona hapa awe na gari kubwa kuliko la mwenzi, awe na demo mzuri kuliko mwingine, awe na simu nzuri kuliko awe na gari zuri, awe na nyumba nzuri. Wanapenda mashindano. Kwa lazima uwe mwangalifu. Ni jinsi gani unamshangilia huyu mshindi aliyekutongoza akakutoa mahali, akauleta kwake. Na una uhuru wa kumvulia chupi. Ni jambo la msingi. Kwa hiyo ufahamu kama huyu mtu anataka aonekane boss. Kwa ni jinsi gani utaendelea kumuonyesha boss lakini kumuogopi? Kwa sababu unao kuhuru wa kuhoji. Mm-hmm. Hebu niambie. Ukishindwa hapo utalalamika. Oh, wanaume watosikia, watosikia. Hata utafute mbinu na kipindi kitakusaidia. Endelea kusikiliza kila siku ya Jumanne. Sawa, kila siku ya Jumanne, yani kusaidia. Kwa point moja nyingine au tembelea channel yangu ya YouTube, nitakueleza ya YouTube ikoje. Ha, ni jambo lazima ufahamu njia mbalimbali za kumpa mwanaume changamoto. Ni kwa story ya kweli. Dada mmoja. Kaja usiku wangu na ume miaka 27. Asma doktor nimeshakuwa na mapenzi watano, hivi na sita. Wote watano wameniacha, hivi sita ni naye, ni naye. Naye ameanza dalili za kuonyesha kwamba anataka kuniacha. Nifanyeje doka, doktor nimechoka kuachwa. Nimechoka kuachwa. Nikamuuliza unajua kwamba mwanaume ana maeneo 16 katika mlo wake akata kitu ndoa jinsi ya kumshurikia, kumbojeza mjenza, unajua? Akasema sijui. Nikampa na jarida la jinsi ya kum bonyeza bonyeza mwanaume ana maeneo sio mwanaume ana maeneo 12 mwanamke ana maeneo 16 nimekosea sio wanaoni sawa hivyo ni kama unajua kwa mwanaume ana maeneo 12 katika mwili wake ambayo ana misho mingi ameshapo fahamu jinsi ya kujashuhulikia unajua akasema sina uhakika nikapo mmoja kwa nikamwambia nina cha kitabu kina maelekezo jinsi ya kumnogesha mwanaume kina maelekezo yote gharama yake chingo saba chukua nikamwambia swali lingine wewe unafanya kazi akasema ndio mchumba wako anafanya kazi gani akasema inifanya biashara eh eh kuna siku yote mchangia gharama za guest, gharama za hoteli au za taksi. Akasema yeye ana hela nyingi kuliko mimi. Kwa hiyo ah ah itoshi. Kama hajanunua gari, lazima kazimtoshi. Ah. Kwa hiyo lazima wewe uweze kujitolea hela yako kumsaidia huyu mwanaume. Katika maeneo mbalimbali. Ndio kwa story nyingine katika eneo hilo. Kwa hiyo kwenye kwenye point ya pili ya tegemezi pitilizi. Ndio kwa story nyingine. Ah hiyo ya hiyo kama kama kukupa kionjo, sawa? Akasema ngombea ile pesa ugoni wewe unatoa pesa zako unazitumia kwa ajili ya faida mwanaume basi bwana kaenda kafanya akampigia simu twende outing mwanaume akasema sina pesa leo akaambia nitalipia kila kitu akampia kwenye ngoma ya kubwa akafahamu yale maeneo 12 bila kushika mwanaume akayafanya vizuri kweli baada ya wiki moja ananipigia simu daktari zile simu zilikuwa zimeanza kupungia kupungua zimeongezeka sasa kuna jinsi gani eh na hiyo kesi moja sawa kwa hiyo hiyo ni jambo la msingi kwa nikuja kwenye point ya pili yule ya uchungufu ya changamfu naona muda wangu unanisia hapa nikaangalia nimeshafunga dakika 13 sawa point ya pili ni u, ni ni ni, ni utegemezi pitilizi ni kweli wanawake meumbwa kumtegemea mwanaume kwa sababu kuna siku utakuwa mjamzito kuna siku utakuwa majifuoto kwa week akili yako inaumba kumtegemea mwanaume akusupport unapokuwa week unapokuwa dhaifu na biblia nakuita wewe mwanamke ni kiumbe dhaifu kwa hiyo akili yako imeumba kumtegemea mwanaume sasa kuna wanawake ambao wanamtegemea mwanaume mwanaume kupitiliza kiasi kupita kiasi vocha ni apatie naomba ila saluni ela ya pedi ela ya mswaki kila kitu hata kama anayo hataki kuitumia kwenye mpe story yako dada moja benki ana milioni 17 na alisha kukopesha huyu mwanaume milioni milioni 10 anaendesha rafa 4 nzuri anaishi kwenye nyumba kifahari uhusiano na zaidi ya mwaka wamekorofishana mwanaume amegoma na huyu ndio mwanaume wa kwanza kumfikisha kileleni kwao amempenda kweli tabu mwanaume tabu kapenda kweli alikuja usini kwangu analamika ameabadilika mwanaume amebadilika na nini na nini na nini na nini nikamwambia bwana unajua pesa kitandani lakini akasema si hakika nikampa kitabu hicho cha Isa kumnogesha mwanaume sawa <laughs> nikampa kitabu kile kile kwa mwanaume mwanaume akaenda akakitumia sawa sasa tena ilikuwa ni eneo hilo peke yake nimezungumza yeye nimezungumza hayo peke yake peke yake sawa hayo tumia asma doctor kwa mara ya kwanza nimeona mwanaume anapiga kelele kwa tendo la ndoa kwa utamu kwa mara ya kwanza ni mwana mwana kwa mara ya kwanza mwana mwanaume anapiga kelele. Kile kitabu kile kinazungumzia mambo hizi kufanya urafiki na ume wa mwanaume. Sawa, sasa kwa mara ya kwanza basi aliponiambia hivyo nikatengeneza mada nilipo kwenye YouTube imeangaliwa na watu karibia 
kalau saya jatuhkan iya, iya maaf ada, iya punya itu lagi ini dalam istilah bisa nyandik ke iya maaf ada, iya punya itu saya jatuhkan saya jatuhkan saya ini saya wakai dia yang susah, kami menunggisah, wakai dia yang susah asma, kami patikah, suku izi, nah ini, nah ini, nah ini saya biasalah, ibu lima nombi, kaya tapi bayar lima nombi, karena biasalah kubwa, lakini ikaw yang main tapi bayar aka kubwa milion nane aka siru bisa padahal kedua bali saya, bali saya, bali saya, bali saya, kaya 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 tapi bayar aka nama, manam, manam kena yang seperti, seperti kedua kena nene nene aka mau kata mas iyanu seperti itu sasa ni kama mpia hivyo, manam yang kubwa biasalah kaya bayar udah sini wata kumunua kilo tano za nyama, waka mpelekea Sawa, mesti dok keluar tu kulipi agen itu mesti dok. Ah, tak disusah, ni kulipi ni kulipi agen itu, ni kulipi na 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 ni kulipi nak keluar sana sana. Tak disusah, anak aku four, bank yang ada beli orang kumi na sabah, laki ni kutuah singgah sana sini agen itu, anak show anak show singgah. Orang sokong, undang orang sokong kau na, anak anak lama mika. Orang sokong, orang orang yang mudah aku beli siapa, orang pernah pernah aku beli siapa aku beli ni ni. Ni jambo la msingi kujifunza kujitolea kiuchumi. Simtegemea mwanaume mia kwa mia itakufunza. Fahamu mbinu mbalimbali za kutengeneza uchangamfu, fahamu mbinu mbalimbali za kumfurahisha mwanamke, mwanaume kwenye tendo la ndoa kwa kiwango cha juu sana. Ili akinapokuinganisha na wapenzi wale kutangulia akuone wewe mwazidi wote. Unajua jinsi ya kupiga busu, jinsi ya kuchezea shingo ya mwanaume, jinsi ya kulamba makalio yake. Hayo yote unapaswa yajue ili umsisimue ukaamue ya mwanaume anafanya mapenzi anapomaliza anapiga kelele hajawahi kukutana mwanamke ambaye amefanyia hivyo ngoja nikusomee message moja ni kwa hili message muda umeenda sana lakini ngoja nikusomee hii message ni kwa hili ngoja 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 nikusomee message hii sawa ngoja nikusomee message hii sawa nitaisi pipata nikusomee message msikaji wa Moshi FM ngoja nikusomee message hii kwa sababu nimeitunza ili niweze kutoa testimony kwa hizi sawa nomba nikusomee message hii kwa kumalizia kipindi naona nikusomee message hii inasema hivi Asema, za leo daktari, naomba ufiche namba yangu. Kwanza na kupungeza kwa kazi nzuri unawifanya ushauri hapo YouTube. Kwa kweli nilifuatilia malekezo ya video clips ulizentumia na majarida yale kumfanya manome awe mpole kama bata na nikafanya kazi. Yani ni mambo ya kushangaza jamani. Huyu manome alikuwa hata kunigusa hataki. Tumedumu kwenye ndoa miaka kumi na sasa tunawatoto wawili. Nilikuwa na jiuliza. Tatizo, ni nini? Kwa kwa mwanzo ni tulipendana na alikuwa akifrahia penzi langu Kumbe doktor ni musebe wangu Video clips zile na majarida zime nifungua macho Siku hizi na mba hayo mambo anasema Sasa omerudi kama ulivyokuwa mwanzo ni tunaanza mapenzi Doktor ni megundua Wanome ni wasiri Ukibadilika ukawa unaboa hakuambi Ukifanya marakibisho ukawa mtamu zaidi Anakuambia kwa mara ya kwanza katika maisha yangu doktor Nimefika kileleni kwa kutoa maji ya nayuruka kabisa Na yeye hamefrahia hilo Doktor, ongera sana Uwezo kuna, ni mesej ya meno isa kwa mwanaume likuwa hana hama kabisa na mke waki Anaboa Na uzo mesej nyingi, nita kusomea siku nyingine Endalea kusikiza Moshi FM Doktor, na uzo niko mwanza na mazamu za simu ni hizi zifuatazo 0754 Tisini blogspot.com na vile vile unaweza kutembelea majarida ambayo yako online kwa gharama ya shilingi 1000 unaweza kuyatembelea unaweza kuyapata majarida hayo mbalimbali mbali, jinsi ya kumnogesha mwanaume jinsi ya kufahamu mwanaume ambaye ni msaliti ukoje wanaume nao wanaonisikiliza kama mwanamke amefika kileleni na yule anayekudanganya yukoje hizo zote ziko kwenye mtandao tembelea tovuti hii www.mybook.co.tz www.mybook.co.tz Mungu ibariki Moshi FM Na hii ni kliniki ya afya ya mapenzi Tokia Jini Mwaza Kwa heri
Okay.